Now let's do least common multiple versus least common denominator. In some way, these two are very much the same. As in pariho lang sila. But don't confuse yourself between a whole number and a fraction. LCM are for whole numbers, while LCD from the word itself denominator is for fraction to understand more about this you have to watch this video from beginning to end if you haven't answered this yet try to answer them first before you will see how to answer them correctly Uulitin ko kung paano hahanapin si LCM, ganun din si least common denominator. Kaso lang itong si LCM are for whole numbers, whole numbers, while itong si LCD are for fraction from the word itself na denominator. So, pang fractions siya. Now, let's solve number 1 or let's find the least common multiple ni number 1. Ang given dito ay 2 at saka 4. In finding the least common multiple, titingnan mo yung pinakamalaki, 4. Ang 4, of course, ma-divide sa 4. Ang 4, ma-divide ba sa 2? Yes. So, ang answer dito ay 4. Next, number 2. Ang given dito, 3, 12, 6. In finding the least common multiple, hahanapin mo yung may pinakamalaking number sa given. Ang pinakamalaki dito ay 12. Next, tanungin mo sarili mo. Ang 12, ma-divide ba sa 12? Of course. Ang 12, ma-divide ba sa 3? Yes. Ang 12, ma-divide ba sa 6? Yes. Kung yes ang sagot mo dyan, ang sagot dito ay 12. Number 3. Least common multiple ulit. Doon ka titingin sa may pinakamalaki sa given. 5, 2, 10. Ang 10 ang pinakamalaki. So, ang 10, ma-divide of course sa sarili niyang number 10. Tapos, ang 10 ma-divide ba sa 5? Yes. Ang 10 ma-divide ba sa 2? Yes. So, ang least common multiple dito ay 10. Number 4. Least common multiple ulit. Titingnan natin yung pinakamalaki. 15 ang pinakamalaki. Mas malaki siya sa 6 at saka sa 5. Ngayon, ang tanong, ang 15, of course, ma-divide by itself. Ang 15, ma-divide ba sa 6? No. Ang 15, ma-divide ba sa 5? Yes. Pero mayroon man tayong no dyan. So, doon tayo sa multiple of 15. Next sa multiple of 15 ay 30. Ang 30, ma-divide ba sa 6? Yes. Ang 30, ma-divide ba sa 5? Yes. So, ang least common multiple natin dito ay 30. Now, let's find the least common denominator. By the word itself, denominator, ibig sabihin, yung mga denominators nila. Number one, number five, bali, one half at saka si three-fourth. Ano ang least common denominator nila? Titingnan mo siya, take note. Kung ano yung ginawa ko sa least common multiple, ganun din ang gagawin ko sa least common denominator na titingnan ko yung pinakamalaking number o pinakamalaki sa denominators nila. Yung 4 ang pinakamalaki. Ngayon, ang 4 ma-divide by itself sa 4. Okay, yes. Ang 4 ma-divide ba sa 2? Yes. So, ang least common denominator dito ay 4. You might ask, what is the importance of finding the least common denominator? We cannot proceed Again, remember this, we cannot proceed to addition and subtraction if the uh, denominators are not the same. Thus, we need to know how to find the least common denominators. And we have a separate video about addition and subtraction of fractions. And we also have a separate video about finding the least common denominators. So, just go to the description of this video for the links. Now, let's proceed sa number 6. 3 fifth, 1 half, at saka 3 ten. 
ano ang least common denominator nila. So, doon ka titingin sa mga denominators nila at ang mag-focus ka sa pinakamalaki. 10. Ang 10 may divide by itself. Yes. Ang 10 may divide ba sa 2? Yes. Ang 10 may divide ba dito sa 5? Yes. Kung yes lahat ang sagot mo, so ang least common denominator dito ay 10. Ngayon dito tayo sa number 7. Over 8, 3 fourths at saka 5 6. Ang mga denominators nila ay 8, 4, 6. Isulat ulit natin, 8, 4, 6. Yan yung mga denominators nila. Ngayon, dun ka titingin sa pinakamalaki. 8, ma-divide by 8, of course. 8, ma-divide ba, ma ba siya ng 4? Yes. Ang 8, ma-divide ba siya ng 6? Hindi. So, dun ka sa multiple of 8. Ang next dyan ay 16. Ang 16, of course, ma-divide siya sa 8 kasi yan, multiple nga siya ng 8 eh. Si 16, ma-divide ba ng 4? Yes. Si 16, ma-divide ba ng 6? Hindi. So, next, sa 16 ay 24. Ngayon, ang 24, ma-divide ba sa 4? Yes. Ang 24, ma-divide ba sa 6? Yes. So, so, kung ang 24 ay yes na siya sa lahat, so, ang least common denominator dito ay 24. Again, mayroon tayong separate video on how to find the least common denominator. So, another way of solving or finding the least common denominator, 8, 4, 6. Ganyan. Hanapin natin yung mga prime factors nila. Ang common nila ay 2. So, 8 divided by 2 equals 4. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Meron pang dalawa na pwede nating i. This is 2. So, meron pang dalawa. Ma-divide natin ang 2. 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. Then, kopyahin lang si 3. I-multiply mo siya lahat. 2 times 2 times 2 times 3 and that is 24. So, yan yung least common denominator. Now, let's do number 8. Erase muna natin ito. Erase, erase, erase. For number 8, 9, and 10. If your answer is not 1, then let me ask you, what is denominator? So, syempre, ako lang din ang sasagot pala. Denominator is the number in a fraction that is below the line and that divides the number above the line. A over B. Ito si denominator. Denominator. Tapos, ito si numerator. Ito yon Below. Yan si denominator. In number 8, obviously, you can see their denominators are 1. So, therefore, the answer here is 1. So, walang kahirap-hirap yung number 8. Kasi obvious naman na 1 yung mga denominators na kasulat kasi. What about number 9? What is the difference between number 8 and number 9? Pareho lang naman sila. Oh. 3, 5, 15. Ang 3, 1, that is equivalent to 3. Ang 5 over 1, that is equivalent to 5. Ang 15 over 1, that is also equivalent to 15. Ngayon ang tanong. Ano kaya ang least common denominator? Remember, we are looking for least common denominator. And not, hindi tayo, hindi ko kayo pinahanap ng least common multiple, kundi least common denominator dito. Sa introduction ng video ito, sabi ko, least common multiple are for whole numbers. But I'm asking you the least common denominator of these whole numbers. Number 9. Erase ko muna. Itong si number 9. These are whole numbers. What is the denominator of 3? What can be divided to 3 in order for us to get a result of 3? Again, what is denominator? So, anong denominator sa 3 na pwedeng pang divide niya? Kasi nga, di ba, ang sabi ko, denominator is the number in a fraction that is below the line and that divides the number above 
the line. Ngayon, ang problema mo, ang given ko kasi ay whole number lang siya. Ang tanong, again, what is the denominator of this whole number? Remember this. All, all ba all, whole numbers, ang denominator nila, denominators, are always one. So, C3, meron yang imaginary or automatic na denominator na 1. C5, meron yang denominator na 1. C15, meron yang denominator na 1. So, kung ang denominator pala nag-divide sa numerator para makuha mo yung, bali, it divides ba sa numerator. So, 3 divided by 1, that is equals to 3. Whole number na 3. 5 divided by 1, that is equivalent to 5. 15 divided by, divided by 1, that is equivalent to 15. So, ang, whole, ang mga denominators dito ay 1. Ngayon ang tanong, uh, find the least common denominator. Since 1 lang naman lahat, so ang least common denominator dito ay 1. Number 10, ganun din. Ang given dito ay mga whole numbers. Ang tanong ko ay hindi least common multiple, kundi least common denominator. Ano ang denominator sa 125? 1. Ano ang denominator ni 25? 1. Ano ang denominator ni 500? 1. So, ang least common denominator dito ay 1. Ngayon, hanap tayo ng calcula calculator in finding the least common denominator. Ang given dito sa number 8, sulat natin, ha? 3, tapos 5, tapos 15. Calculate. Tingnan natin. Least common denominator. So, ang answer dito ay 1. Kasi ang equivalent fraction nitong 3, 5, at saka 15 ay 3 over 1, 5 over 1, and 15 over 1. So, ang least common denominator ay 1. So, ang answer sa number 9 ay tama. Next, dito tayo sa number 10. 125 tapos 25 and then 500 calculate so ang answer dito in finding uh, we will find we are finding the least common denominator ni 125 25 at 500 ang answer dito ay 1 kasi ang equivalent fractions ni 25 one, 125 25 at 500 ay 125 over 1, 25 over 1, and 500 over 1. So, ang least common denominators nito ay 1. Therefore, ang number 10 natin ay tama. Isa pang recap. Ang number 8 at number 9, pariho lang yan. So, ang denominators nito ay 1. So, pariho sila na ang least common denominator ay 1. Ang number 10, lahat ng mga whole numbers, all whole numbers. Ang denominator niyan ay, ang denominators nila ay 1.